男児市民の中情も尽よく心を知る疲れともちんは自分の赴くところ耐え難きを耐え忍び難きを忍びもって万世のために太平洋を開かんと欲す人はここに国体を保持し得て重量なる南次市民の適正に死にし年に南次市民と共にありもし出してそのことだ出してそのことだ出してそのことだ出してそのことだ出してそのことだ私は山田師団第五連隊第三中隊の石川少佐です。我々は今どの部隊に武器を引き渡していますか？少佐说，他是山田师团第五连队第三中队的石川少佐。少佐想知道他的军队正在向谁缴械？你告诉小鬼子，他在向八路军第三八六旅独立团参谋长张大彪缴械。怎么，亏待他了？三八路独立团。私は八路軍の三八路区旅団と戦ったことがあります。お軍隊は私が尊重する六分隊なんです。ただしよくわからないのはなぜ君たちは八路軍の服装を着ていませんか。少佐说、他跟三八六旅打过仗、贵军是他尊重的军队。只是少佐不明白、你们为什么没有穿八路军的服装。你告诉他、晋绥军正忙着呢。委托我们替他受降。我们部队は八路軍の独立隊に武器を引き渡したいと思います。少佐说，他的军队愿意向八路军独立团缴械。早知道如此，咱也省得脱裤子放屁了。李云龙的队伍再次设伏，缴了兄弟们的械。你们手里的家伙是干什么吃的？看你们这一个个，像被退了毛的猪，成什么体统？八路的动作太快，他们根本不打招呼。从路边窜出来，我们来不及任何反应。八路哪去了？向西去了，好像去了马关据点。马关据点，目标：马关据点，跑步前进。快，走，快！私は山田師団第五連隊第三中隊の石川少佐です。我が部隊はもう戦いに敗れたが、いずれにせよ一日中に二回に中国の軍隊に降伏することができません。这位是山田师团第五联队第三中队的石川少佐。少佐说，虽然我们的军队已经战败，但是无论如何也不能做到在一天之内连续两次向中国军队投降。李云龙，咱们从这儿
就开始了。云飞的部队和三连交上火了，兵力有两个营，还有山炮、迫击炮。老李，这事太大了，必须向师部请示。人家先动手了，咱再拖延，要吃亏。还是老办法，先斩后奏。反正我已经降为营长了，大不了当连长。邱队长，到！命令部队，按第二号预案给我分开来打。是。晋西北八路军李云龙部的一个连，遭到国军楚云飞部的突然袭击，双方激战一夜。军伤亡惨重。天亮时，八路军增援部队赶到，国军撤退，后经联络，双方均称误会。认错人了，我当时迷迷瞪瞪的，也分不清哪是国军，哪是伪军了。哎呀，一时看走眼了。楚兄啊，你别往心里去啊，兄弟，我给你赔不是了。装备，没问题，没问题。过两天我派人给你送过去。哎呦，该死，该死，该死！楚兄啊，我这阵子太忙了。嘿嘿，你瞧我这记性，我把这事儿都给忘了。这喝酒可真是耽误事儿啊，以后不能再喝了。行行行行行行行，我马上办啊！你放心吧，兄弟，我不会让你为难的。咱们兄弟俩谁跟谁呀、啊？哎呀，楚兄啊，别提了，我现在又被降了一级，现在成了连长了。真的，真的，真的，我蒙谁也不能蒙你呀，啊！哎，那天我又喝多了，犯了点错误，在我们这儿叫生活作风错误，就这么点事儿。其实，在你们那儿啊，都算不了什么错误。你说，我以前的部下，现在都成了我的顶头上司了，这事儿没法干了，兄弟。你那副师长的位置给我留着啊！说不上哪天我就上你那儿干去。<笑>那批装备，哎呀，别提了！我现在一个连长能做什么主啊？啊，老兄啊，你再容我几天啊，我再想想办法。你放心吧，你老兄的事儿就是我的事儿，我豁出去了。这件小事一来二去，竟拖了一年，直到内战爆发。国共双方数百万兵力展开了一场大厮杀。
，老首长啊，我们师什么时候归建啊？咱中野总不至于不要我们了吧？啊，帮着他们华野打了一次援，我们就成了华野的人了，这是谁的主意啊？啊啊，我们帮忙还帮出错来了，这一下子把自己都赔进去了。不是不是，首长，不是发牢骚，咱不是舍不得老部队吗？是，服从命令。不过老首长，我有个条件，希望首长能够考虑。呃，把医师的政委赵刚调过来和我搭档。我我不是拉山头，除了赵刚啊，我和别的政委尿不到一个湖里去。哎，我是说呀，把我调到华野来，我服从命令。可是，这好比嫁出去的小姐，嘿嘿，那咱娘家好歹得给一个陪嫁丫头吧？哎，中野呀、啊，就是咱娘家人；那赵刚呢，就是陪嫁的丫头。嘿嘿，反正首长，你你看着办。首长，你答应了。哈哈，好，谢谢首长，谢谢首长。是，我保证，不给咱们中野丢脸。是。得，把咱们师划到华野来了。我又把赵刚这小子给拽回来了。太好了，太好了，想跑门都没有，老子去哪儿他就得去哪儿。<笑>师长，来，你看。咱们正面现在有敌军的三个师，现在需要选择一下先干哪个师。据情报，咱们的正面是敌十八军的十一师，东南方向是敌五军的八十九师，东北方向是敌战七师。等等，你是说，东南方向是敌八十九师？对。太好了，那是楚云飞的部队呀、啊。嘿嘿，老子找了他好几年了，他娘的，真是冤家路窄呀、啊！当年中原突围的时候，我和他狭路相逢，相距不到二十里。当时我不知道是八十九师，等我知道了之后，毁得我差点没用脑袋撞墙。我要是早知道他，我非跟他过过招不可。好啊，这回机会来了，先揍八十九师，最好能够活捉楚云飞这小子。可是。从敌我态势上看，先打八十九师与我不利，咱们的攻击距离太远。要是先打敌战七师的话，嘿，那是手拿把钻呐。打杂牌军有什么意思啊？老太太吃柿子，捡软的捏呀。要揍就揍八十九师。楚云飞这小子是个人物啊啊，黄埔五期的，抗战后又进了陆大将军班。一毕业，行师舰长啊，被杜运明调到了第五军，从杂牌军调到嫡系王牌军的将领，除了他没有几个。射精求远，这是一种违反常规的打法。不过从思路上讲，反其道而行之，或许能收到出其不意的效果。师长，师长。你上来，好小子，像个连长的样啊！干嘛？啊？还记得你参加八路时的样子吗？记得。那那会儿啊，啥也不懂，就是一心一意卖粮食，回家侍候老娘。<笑>你娘还好吗？去年过世了，是地方政府的同志，帮着料理的后事。当时部队正在打仗。还没有回去。哎，我也是，一直没有时间去看看你老娘。没想到他老人家，要不是当年我从集市里给你拉来当兵，你是可以给老人家养老送终的。你娘她不会怨我吧？不会的。老娘虽不识字，但她明白事理。抗战胜利那年回家探亲，老娘说：“孩子。”一个农村娃，一辈子窝在村子里，就像井底下的蛤蟆，见不到世面。以后啊，你就跟着李团长干，将来准有出息。娘这儿你不用操心，有地方政府的同志照顾
。邓鹏啊，你有个好娘，我就没这个命啊。爹娘死的早，从小就没人疼啊。师长，你这案是不是有任务？啊，本来。这些日子，部队打得够艰苦的了，应该休整休整。可是，敌人不让我们休整，又得打。师长，您说吧，让我们侦察连干什么？越过火线，穿插到敌后去，你敢吗？师长，俺又不是第一次干，有啥不敢的？好，有准。<笑>我告诉你。这次任务不同以往了。第一，是敌后远距离奔袭，危险性比较大；第二，要化妆成国民党军，在敌后重兵防守的地区活动；第三，要挑选精明强干、军事技术过硬的战士。师长，您放心，保证完成任务。哈哈，不用你保证，这次是我亲自带队。这事你是不是再考虑一下？我和张参谋长心里啊都没底，总觉得这太冒险了。打仗能不冒险吗？嗯，坐在家里守着老婆孩子热炕头，那不冒险。可消息一旦传出去，野四的手掌怪在现场，你让我们俩怎么交代？没关系，你们往我身上推。作战方案是我定的，命令是我下的，你们没有责任。是啊，要不这样，我来带突击队，你负责全师的指挥。这样更稳妥一些。对，我说你们两个呀，脑子就是不开窍。这次作战方案是以小型突击队为主，目的是要打掉敌人的指挥部。大部队出击只是佯攻，所以，我当然要负责主要方面了。好吧，我们服从命令。但保留我们的意见，这就对了。张大彪啊，你当连长的时候就跟我干了吧？是。哎，你小子有两个优点，一是打仗不含糊，另外一个就是执行命令。要不然我早就一脚把你踢跑了，还留着你当参谋长。政委，政委，赵政委，听说你们调出二师了。师长呢？去前沿了，去前沿了，谁要去的？他是师长，谁能拦得住他呀？这仗打的不对呀、啊！我刚才看了，前沿攻击了四个小时，才往前推进两百米。这不是二师的作战风格，他的李云龙在捣什么鬼？张大彪，哟！给我说实话，不然的话，我马上向野次首长汇报！别别别别别，赵政委，你听我说，市长，前面又抓了个舌头，据副手交代，第八十九师指挥部就在这个村子里。老天有眼呐，楚兄，对不起了，给我枪，快，快！为什么早说呀？啊，胡闹嘛！你们两个干什么吃的？为什么不制止？一个师长，居然去当突击队长，亏特李云龙想得出来。政委，你应该了解师长的脾气，我们的话，他能听得进去吗？闲话以后再说。马上变更计划，集中炮火。攻击八十九师和暂进师的结合部，三个团一个不留，全力攻击结合部。机油是用嘴撕，要给我撕出一口子来。上去。撕！活捉楚云飞，给我杀携带将，向敌人中山猛扎，一定要和突击队配合。是
吃坐，共军的一支小部队已经渗透进来，好像专奔咱们指挥部来。命令警卫连，消灭他。师座，我们的兵力不够，现在警卫师部只有一个排，其余的都上前沿了。师座，孙战，前队的孙战报告，共军战报演完下，全员收军。连队已经派四四十九个科子，四十团警车队。告诉孙团长，我们已经按计划完成了坚守任务。让他按原制定的路线撤退。师座，那支共军小部队怎么办？他们已经攻击到离指挥部不足二百米的地方了。<笑>你们没看出来吗？别看共军正面的动静挺大，其实是佯攻。真正厉害的，是共军的这支小分队。他就像把刀子，是直奔我指挥所来的。可惜呀、啊。晚来了一步，鄙人要撤退了。通知警卫连，阻止住共军的小分队，掩护师部撤退。师长，敌人的师部好像要跑，冲上去缠着他。是。师座，师座，共军的火力太猛了，我们顶不住了。师座，师座，洞晓军心者，杀无赦。马上要结束了，部队都扑上去了，战士们正在满山遍野的抓胡虏呢。什么什么？快结束了！你再给我说一遍，给我找李云龙讲话。啊，李师长已经带着几个参谋向前推进了，我们要拆线了，指挥部要迁移。这仗怎么打的？怎么打得这么快？好，就这样吧。好，再见，司令员。通知二团、三团，不要贪图小便宜啊！部队马上收拢。适可而止，老子还有大旗要下呢，快去！是。谁？出来！不出来就毙了你！你可真行啊，顾头不顾定的。这什么玩意儿？说，我们首长问你呢。我说，我说，这……不，长官，这不是枪，这是黑管儿。黑管儿？什么是黑管儿？一种乐器，是演奏用的。乐器，这也不像笛子。啊。哎，你给我吹吹，我听听。嗯、好听。要不，我给长官来个合奏吧。兄弟们，都出来吧。解放军长官要听咱们演奏了。报告解放军长官，展七师军乐队集合完毕，可以演奏吗？请指示。好。甭管他好听不好听，这家伙还真管用。三营长到，这个军乐队就交给你了啊，给我管好了，不要解散。不过这曲子得换一换，换成我们解放军的。<笑>走。
。哎，老赵，你可来了，哎，可想死老子了。老李啊，我刚到，还不了解情况，我想打听一下，这个二师有没有师长啊？当然有啊，师长姓李，名云龙，啊，也就是咱赵政委的老伙计，就是老子了。赵政委，有什么要问的？李云龙同志还知道自己是师长，这很不简单的。看来记性不错呀，用不着我再提醒了吧？啊，赵政委啊，我代表二师全体指战员，欢迎你到华野来工作。我们在工作中有什么缺点错误，还欢迎赵政委批评指正。当然了，这都是指你在二师走马上任之后。李云龙啊。你少来这一套，想多嘴是不是啊？你是想告诉我，在我的二师工作之前，你以前所犯的错误就既往不咎了，是不是？我不是那个意思，我只是想说呀，我在你上任之前犯的错误归前任政委管。那谁是前任政委？我能见见吗？啊？不好意思，华野政治部还没来得及派政委呢，政委一职由我兼任。那李代政委打算怎么处理李师长在这次战斗中所犯的错误啊？干嘛？到！你们李师长在这次战斗中犯了什么错误没有啊？报告师长，没听说过。仔细想想，确实没听说。<笑>你看，我们也没听说啊。你这消息从哪儿来的？连我们自己都不知道啊。不知道。那好办呐，我到野寺问问就清楚了。哎，别别别，老赵啊，咱们自己家的事儿，关起门来自己解决，你就别惊动司令员了啊！我看这事儿啊、哎，你说了算，你说怎么办就怎么办。那好啊，回去以后，咱们开个师党委会，解决一下某些师级领导擅离职守的问题。是谁我就不点名了，我希望他在党委会上自己站出来承认错误。并做出深刻检查。老李，你没什么意见吧？没有，没有，我坚决服从师党委的决定。师长，都弄清楚了没有？这帮家伙审了半天，最大的官是上尉副营长。他娘的，我就不信，一网下去就是这些小鱼小虾，啊！都站起来，站起来！站起来！哎，李队，围着操场跑，没有五公里，谁不许停下来？向左转，往左走。好，快点！快点开车！快点，快点，我快点！快点，再快点！老赵，好点！啊，老李啊，又搞什么花样了？啊，这帮小子真笨，审了半天才审出个营铺来，我就不信了，斩七师的头他都哪儿去了？接着跑，接着跑！没有五公里不许停下来！谁要是掉队，就给我抓起来审问。<笑>就你老李眼贼啊！<笑>不是眼贼，得动脑子。哎，哎，你政委这么写就对了。啊，早该这样了。咱们二师的战利品啊，老是被友邻部队打劫。嗯，有了你这凭证。咱再到野司打官司去准赢，空口白话不行啊，咱得有证据，不是吗？哎，老赵，嗯，这是怎么回事？啊，老李啊，这是为你做了最后点贡献。什么意思？野司。调去二纵当政治部主任，命你刚到。他娘的，这不是打劫吗？啊！咱们刚刚从中野转到华野了，就给我来这一套啊
，我到他们华野来，不是来当小媳妇的。你哪也不能去，你哪也不能去。哎，老李，老李，老姜，你尊重我一点好不好啊？你犯什么傻呀？啊？那政治部主任有什么当头啊？要是调你去当纵队政委，我肯定不拦着。老张，我不会耽误你的前途的，我不会的。这不是职务大小的问题。政治部王主任找我谈了，说他也觉得很抱歉。咱们刚到华野来就被分开，是有些不近情理。现在到处都缺干部，政治部也没办法呀。老李，咱们刚换了作战单位。你别让人家以为你二师是中野来的，针插不进，水泼不进，这不好。人家还以为你在搞小山头呢，有那么严重吗？啊，说一千道一万，是我老李离不开你呀、啊。再调一个政委来，我们脾气不对，尿不到一个壶里去，损失的是不对，你知道吗？你别先入为主啊！你老李不是个不能共事的人，刀子嘴豆腐心，你新政委来了，你穿两下就完了，啊，日久见人心嘛。你再说，你现在不是没马上给你派新政委吗？这段空子你可以留点心，再挑一个你对路的政委。你这这不难啊，老赵，是不是我哪得罪你啊？八匹大马都拉不回来啊！老李，不要说这种没情没义的话。千里搭长棚，没有不散。好，好，好，走，你想走赶快滚。别让我再看见你！那个谁，赶快把政委给我送走，快点！老李，你这样的话，我就更放心不下了。咱们都不是小孩子了，不能由着性子来。抓了七八条大鱼，尤其这条最大。起初他说他自己是营部书记官，说你是干什么的？鄙人，鄙人不善于奔跑。哎，别着急，慢慢说你还有完没完啊？我看你这兜里像个小仓库，你该不是管仓库的吧？你就是李云龙师长吧？毕竟是暂区市少将师长，常乃超。早就听说李师长颇多游击习气啊，今天在战场上得以领教啊。贵军不待我的部队展开，火炮。还没从牵引车上牵下，你就，嗯，从背后下手，实在难算是英雄啊！有能耐，咱们拉开架势，百兵布阵，真枪真刀的干一场，怎么样？刘岩，哟，把枪给他，听见没？把枪给他，别让他活。不服气是不是？那咱们单练，走。当着你的士兵，咱们师长对师长，这算公平吗？这算什么？决斗的时代早已经成了历史了。李师长干嘛不用长矛啊？你草地了吧？呵呵呵呵。你枪比我好了，你以为我不敢？你狗娘养的，当了俘虏还敢跟老子摆谱？老李，老李，快把俘虏带下去！好，老张，你别拦我！你看我们枪比他狗娘养的，你给我冷静点！老
老赵，你还是别走了。你要是真走了，刚才我肯定毙了这小子。要我说，老李，你是在有意的放纵自己，你不是没有理智，你是在演戏给我看。老赵啊，你心里比谁都明白。其实啊，我也不想走。你我腥风血雨的一同滚过来，手上的部队是越带越熟。我也不想离开老部队呀、啊，可是野村那边也没要我去。咱们要是初来乍到，这不服从命令不好啊。这刚啊，你是太清醒了。既然我李云龙拦不住你，那你就去做你的狗屁主任吧。那儿有一个好处，安全。下边还不知道有多少恶战友呢。你去也好，我赵刚啊，在哪儿都命大。死的问题，你就不要操心了。激将法对我，那是没有用的。老赵啊，你去搞真功，我送给你个礼物，你要不要？咱俩之间就别来这个了，弄得跟情人分别似的，肉麻不肉麻？<笑>我保证你见了一定喜欢。<笑>好吧，好吧，那我就看看你给我老赵弄个什么来。<笑>我送给你的礼物怎么样？啊，你带到那边去用得着，就是曲子少了点。下次我再给你抓两个作曲，一起给你老弟送去。哎、老李，刚才那个师长是不是有点像楚云飞啊？不像，他差远了。他要是楚云飞，敢拿着枪和我决斗，楚云飞那才叫敢做敢当的汉子。报告，李师长也是，请你立刻去一趟。什么事儿？不知道。我没工夫跟你们这些老顽固啊，在这打哈哈啊！我得去见司令。哎，王参谋，该轮到我了吧？陈司令，恐怕您还得再等等。司令员急着要见你，请。报告，司令员。哈哈哈！事隔三日，当刮目相看的李云龙，<笑>好多年没见老首长了。<笑>哎呀，你李云龙是越来越能打了。当初我从中野把你扣下来的时候，你们中野的首长还很恼火呢。<笑>知道为什么叫你来吗？不知道。来，赵庄，楚云飞的八十九师正往这儿增援，你必须抢在他们的前头，把他给我站住了。调你李云龙守赵庄，是想叫你碰碰你的老冤家。哎，听说你和楚云飞是老朋友了。楚云飞，太好了。我正想碰碰他呢，可是老是没有机会。上次我就想干掉八十九师，可结果还是让他跑了。最后是斩七师，当了替死鬼。<笑>怎么样，李云龙？这又应了那句老话：不是冤家不碰头啊。
山路。你们团长呢？叫过来见我。是。部队为什么不吃早饭？报告师叔，我一下达命令，拿下这庄，再吃早饭。好，有股的士气，拿下赵庄，我给你们发罐头。是。